Ama normal şimdi iki maçta netice alındı diye Fenerbahçe devre dışı kalacak pozisyonda değil. Ha büyük bir avantajı vardı. Trabzon'a yenilebilir deplasman ama onların o Giresun maçı biraz şey evet. oldu. Trafik kazası oldu. Yani Giresun'a yenilmemeleri gerekirdi içeride. Onlar da Trabzon'a yenilebilir yani bir yerde rakibi. Ama Fenerbahçe şu var hocam yani <gülüyor> ben bir televizyon seyircisi olsam Fenerbahçe maçı olsun isterim. O kadar basit. Yani Fenerbahçeli olursun olmazsın başka takımı tutarsan. Eğer biraz iyi maç seyretmek istiyorsan hele ki Türkiye'nin şu kötü futbol ortamında Fenerbahçe gözü hoş yerin işler yapıyor sahada. İyi mücadele ediyor. Yani futbolcular öyle pislik yapmıyorlar sahada. Üretken Ciddi. futbol oynuyor evet, yani. Bir o de pozisyon. Yani rakibin üzerine çalışıyorlar. Hani boksörler çalışır ya böyle ufak ufak karaciğer dalak falan bizim Orhan Ayhan'ın tabiriyle kulakları için nasıl. Evet. Karaciğer dalak çalışıyorlar. Yani yıpratıyorlar. Gö göze hoş gelen işler yapıyorlar. Giren futbolcular çıkanları fazla aratmıyorlar. Bugün olduğu Doğru. gibi. Yani kadro geniş ama tek tek adam kadroyu iyi tutuyor. Yani Fenerbahçe benim hoşuma gidiyor hocam. Yani şu futbol ortamında güzel işler gösteriyor zaman zaman. Şimdi bugün Hatay Spor. Maç işte Fenerli futbolcular ısırana kadar öyledir abi o iş. Yani kafayı takarsın ulan o maç bu maç şimdi bir terslik mi olur falan diye. Ama sahaya çıkıp da o ısınınca bir 10 dakika falan her şey biter. O zaman artık o yok o maç böyle olmuş falan. Sen maçına bakarsın. Hani bir laf var ya önündeki maça bakarsın falan. Fenerbahçe öyle girdi. İyi işler de yaptılar. Şimdi şu var hocam bak oynatacağız. Fenerbahçe takımı bugün Basçı aynı bir pozisyonu var. Şimdi bak kaç tane topu Fenerbahçe hucum presten aldı gol yaptı. Son golde olduğu gibi. Hucum pres. Basıyorlar 5-6 kişi. Rakip ya vuruyor serseri top atıyor vuruyor. Top kaybı. Zaten o topu da atarsan senin oyuncun alıyor. Ya da pas yaparken kaptırıyor ki kaptırıyorlar. Bir de hata yapıyorlar. Bu presi ince. Şimdi bu presi yapmak için bir fizik üstünlük lazım hocam. 90 artı 4'te yaptılar Bak, işte. Fizik üstünlük boyunca. lazım. Şimdi fiziğin iyi değilse kimya mimya yapamazsın onu. İki, bunu hucumda yaptığın zaman bazı riskleri de alıyorsun. Çünkü adam araya iyi pas yapıp top, e, top sokarsa kendi kalende pozisyon görürsün. Bütün bunları yaparken bu riskleri alırken... Sahneye birisi çıkıyor hocam. Hakem arkadaşlar çıkıyorlar. Eğer hakemin futbol bilgisi yok ise, futboldan fazla anlamıyor ise, bu presleri de tuhaf tuhaf bakıp, tuhaf tuhaf kartlar gösterirse bir de eksiltir. Çok net söylüyorum. Basçıhan'ın atılması da yanlıştı. Ondan sonra Santrafor ne onladı? Ee, Pedro. Pedro'nun da atılması yanlıştı. Net söylüyorum. Yanlıştı ilgisi de. E sen eksiltiyorsun takımı. Benim güçlü olmam, benim rakibe basmam, benim daha etkili olmam. Yani o zaman bana avantaj sağlamıyor ki. Sen zayıfın, hazırlanmamışın, ekmeğine yağ sürüyorsun. Neden? Futbolu bilmiyorsun. Oraya hak ederek gelmemişsin. Ben sana söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de bir tane hakem var. Hani böyle oynatabilen filan işte bir tane hakemim var. Başka yok. Kaliteli. Evet bak bugün hakem de oynatmaya gayret etti. Mümkün olduğu kadar oynatmaya gayret etti. Sen risk alacaksın hakem olarak. Top oynayana prim sağlayacaksın. İyi oynayana, iyi niyetli oynayana prim sağlayacaksın. Art niyetli olana prim sağlamayacaksın. Mesela geçen işte şey maçı, Beşiktaş maçı. Beşiktaş iyi değil filan tamam iki tane oyuncu atılması lazım bize göre. Ama burada da konuştuk. Ne o çocuk? Jason Fernandez. Fernandez'e 9 tane, tane 10 ya. tane tekme attılar. E bunu çözemiyorsun. Niye çözemiyorsun? Rakip ne diyor? Ulan bu Fernandez diyor. Bire bir adam geçiyor. İkiye bir, ikiye bir de geçiyor. Tehlikeli bir adam. Rakip bunu uyanıyor. indiriyor. Sen uyanamıyorsun. Onu koruyamıyorsun. Bak bugün birinci dakikada mı? Hemen yani bir, birinci foal'de bir kart gösterdi hakem. Evet. Hatırladın mı? Bir dediler. Futbolcu hatta. bir dedi. Kaleci Volkan bir dedi. Bunun biri yok ikisi yok abi. Sen onu hissettiğin an göster ki art niyetli top oynattırmamak isteyen adamın önünü kes ya. Ama şimdi nasıl bir şey biliyor musun? Bak nereden nereye geleceğim. Hocam yeni bir yönetmeni çıkarmışlar. 
İki senede 30 tane maç idare etmezsen bir üst kademeye çıkamayacaksın. Söyledin onu hafta sonunda evet. Ya böyle bir mantık var mı ya? Sen iyi hakemsin, ben kötü hakemim. Sen iyi hakemsin, ben kötü hakemim. Ben 29 maçta, 28 maçta kaldım. Bana maç vermediler. İşte o var. Ya vermem ee, dersin? Sen de... Ben de torpilliyim. Alttan geldim, seni geçtim. Seni iyi hakemsin. Bana verdiler 31 maç. Benim hakkım var. Sen 29 maç. Ya bak... Tezgah yapıyorlar da federasyon uyanmıyor. Söylüyorum arkadaşlar ya. Ben iyi hakemim. Sen iyi hakemsin. Niye çıkmıyorsun abi? Ben senin iyi veya kötü hakem olduğunu 7-8 maçta anlarım ben de. 7-8 maç seni çözerim. 30 maç nedir ya? Ya burası şey mi? Emekli mi olacak? Ne olacak? İyiyse çıksın adam abi. Niye önünü kesiyorsunuz? Ama bunu önünü kesecekler ki. Torpil işleyecek. Adamlarını çıkaracaklar. Zaten bugünkü rezillik ondan. Ama federasyona bakıyorum ses yok. Kabul etmişler. Ya bir bakın ya. Veya bilenlere sorun bunu. Bak ikaz ediyorum söylüyorum da. Alt tarafta felaket. Çocuklar perişan oluyorlar ya. Sen geldin gene bir yönetmelik gitti. Çıkmayacak adam. Ya sen başarılıysa niye çıkmasın ya? Fenerbahçe'de oyuncu çıktı işte. Bak Gençler Birliği'nden geldi. Oynuyor Fener kadrosunda. Sana ne abi? İki tane hakem bulursun. İnanılmaz kabiliyetlidir. Fiziği bilmem nesi lisanı. Alır çıkar abi. Tabii. Ben niye tutuyum onu ya? İyiyse. Ama değil abi. Hep eş dost arkadaş. Evet. Hep torpil. Şimdi bugün e, Fenerbahçe e, en yüksek isabetli şut rakamına ulaştı. 25 şutta 15 isabetli şutu var. Dolayısıyla Ercen'in o isabetli şutlarda kurtarışları da var. Az önce söylemiştik ya. Hatay 4 denemede 0 isabet. 11 köşe vuruşu kullanmış Fenerbahçe. Hatay'ın köşe vuruşu yok. Yalnız Bunlar bir şey ofansif anlamda bazı şeyleri Fenerbahçe gösteriyor. Fenerbahçe 2-0 olduktan sonra Hatay, Hatay hiç kontrolü kaybetmeyeyim. Ben bir gol atayım ve gitmedi. Doğru Çünkü hocam. gitse facia olacak. Onu tabii, biliyordu. Tabii. Onu Volkan biliyordu. Demirel bir anda orta oyunu. sahayı kalabalık Hep tuttu. tuttu savunmayı oyunu. tuttu yani oraya. Fenerbahçe baktı ki gelmiyorlar. Akıllı iş yaptı onlar da. Baktılar gelmiyorlar kaleciye pas, geriye pas. Çünkü mecburi gideceksin üstüne. Gidince de arka tarafa açılacak. Çok farklı bir... Yani bu, <gülüyor> Fenerbahçe ilk ki... defa böyle bir maçta, bu tarz bir maçta ilk defa bu kadar arkaya pas yaptı. Dikkatini çekerim. Yani 4-0 zaten yaptılar. farklı değil mi diyecekler ama gerçekten çok daha büyük bir fark olabilir. Doğru iş yaptı bence. Yani Fener gibi takıma, oynayan takıma ne yaptı? Çıkmadı oraya. Nitekim... 2-3 tane hucun pres gene patır kütür kalk kaptılar. 2-0'ı işte son 10 dakika falan, ya biraz daha taşıyabilse belki bir tane bulup e, son bölümde bir şans arayabilirdi dolayısıyla. Oralarda tuttu oyunu. Dediğin gibi e, farkın da büyümesini engelledi. Miçi Başşuay demiş ki iyi bir reaksiyon gösterdik. Kaybettiğimiz maçlar vardı. E, bu reaksiyonu güçlü şekilde göstermeliydik. E, mecburduk hem defansif hem Taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Şimdi Doğru. Hem savunma hem takım savunmasından bahsediyor hem de taktiksel anlamda. <gülüyor> demek ki e, hoca da ipi eline almış. Bak, i̇lk defa şey. Fenerbahçe bu kadar arkaya pas yapıyor. Yapmıyordu hep araya ileriye pas yapıyordu. Sen gelmeyince doğru abi. Ben seni çağırırım. Yani tuzağa çağırırım seni. Ama öyle oldu halde bile gitmediler. Dikkatini çekerim. Ben de Kaleci Altay'a falan top geldi veya stoperlere atıyorlar gelmedi. Yok. Yani düşseler zaten o şeye e, o tuzağa Sazan, o tuzağa düşseler çok farklı bir skor. Çok evet. daha farklı bir skor çıkardı. Bazı diyecekler ki şimdi ha 2-0 olmuş ha 4-0 olmuş ha 6-0 olmuş. Böyle de oldu. Ama öyle skorlar var ki çok demoralize ediyor sizi. Bazen de e, ondan sonra toparlamanız güç oluyor. E, Hatay'ın Hatay takımı... rakibi Fenerbahçe değil. değil, değil Hatay'ın rakibi kimle oynayacak haftaya? Ona bakacak. Ee, bir şeyleri de rica edelim arkadaşlar. Yeni e, listeleri de rica edelim. Bir de şuradan hemen bir e, ilk yarının sonuna kadar olan maçları da alalım ki e, ekrana da e, onun üzerinden bir iki cümle daha edebiliriz. Şimdi Batşuay'ı e, her ne kadar geçen hafta Trabzon maçında kötüydü gerçekten. Bugün e, bir gol attı. Daha e, olumlu göründü. Joshua King hocan faydalı oyuncu ya. O evet. sakatlıktan sonra e, sakatlanmadan önce de iyi iş yapıyordu. Uzun bir sakatlık geçirdi o. 
Ondan sonra toparlanıyor. Fenerbahçe için önemli bir oyuncu Joshua King'te. Ener Valencia'nın yokluğunda. <gülüyor> Oyundan düşmeye başlayınca aldı zaten. Evet. Güç olarak. E, yoruluyor. Bayağı bir uzun sakatlık evet. geçirdi. Hava topu etkinliği Ondan de var. Ondan sonra da yeni girenler mesela Pires'te de başarılı oldular yine. Tabii. Bak giren de çıkan Fener'de şey yapmıyor. Oyun sistemini fark ettirmiyor. Aynı o şeyi oynuyor. götürüyorlar. Güzel orada. Yani, o taktik disiplini Bu adam var. başarılı bir adam arkadaş. Öyle veya böyle. Geçen maç hata yaptı filan. Tamam o da olacak. Yani şey bir antrenör. Mesleğini seven, kendini işine veren, bazı ezberleri bozan bir teknik Doğru. adam tipi. 